నాకు ఒక ఆయన ఎవరో బ్లడ్ అవసరం అయితే నన్ను పిలిచి కొద్దిగా బ్లడ్ ఏమన్నా ఆపరేషన్ చేసుకు చేయించాలంటే నేను వెళ్ళి బ్లడ్ ఇచ్చాను ఆ డాక్టర్ గారు నా బ్లడ్ ఇచ్చిన వెంటనే నేను బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఏమన్నారంటే ఆయన ఏమన్నారంటే ఏమన్నా మీరు కమ్మవారా అని అడిగారు ఇదేంటి విచిత్రం నేను చెప్పలేదు నా కులం ఏంటో తెలియదు మీరు ఎలా చెప్పారు సార్ అంటే చెప్తా మీ మీ బ్లడ్ లో రక్త కణాలన్నీ కూడా క్రమశిక్షణతో వెళ్తున్నాయి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి రక్తం ఉంది దయచేసి రక్తం ఎవరికి పెడతాలి గెలవద్దు నేను ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను ఎందుకంటే ఒక ఆయన పార్టీ పెట్టాలనుకుని పార్టీ పెట్టాలనుకుని ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టాడు తొమ్మిది నెలల్లో అధికారంలోకి వచ్చాడు మనం మనం కూడా పార్టీ పెట్టాలి అని ఒక పది మందిని పిలిచేటట్టు పిలిస్తే నీ వల్ల కాదు నువ్వు హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేయమని చెప్పారట అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తే దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షం ఏం చెప్పాడంటే ఈయన వాదిస్తున్నాడు ఆయనతో రామారావు గారు బ్లడ్ ఆయన రామారావు గారు పార్టీ పెట్టారు తొమ్మిది నెలల అధికారంలో తీసుకొచ్చారు మరి నేనెందుకు పెట్టకూడదు నాకెందుకు అవకాశం అని అడిగాడంట అడిగితే దేవుడు చెప్పాడు ఏమనంటే ఆయన వెనకాల కమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారయ్యా మీకు నీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నీకు అవకాశం ఉంటే కమ్మ వాళ్ళందరినీ నీ పార్టీలో జాయిన్ చేస్తావు అన్నారట అంటే ఈయన అంటే వాళ్ళందరూ నా పార్టీలో రారండి అని చెప్పాడట అయితే పని చేయి నువ్వు ఏదో రకంగా కమ్మ వాళ్ళు బ్లడ్ తీసుకుని నీ ఓన్కి ఎక్కించుకో దర్శనం లేదు చిర ఈయన కూడా ఈ పార్టీ పెడదామనుకున్న వ్యక్తి కూడా అక్కడ పోయాడు ఏదో రకంగా నాకు ఆ కమ్మ వాళ్ళు బ్లడ్ కావాలని వెళ్తే భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ప్రత్యక్షం అయితే ఈ జనాలందరినీ చూసి వీళ్ళందరికీ ఒకేసారి మనం నిన్ను వరాలు ఇవ్వలేమని చెప్పి ఈ గుంటూరు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరినీ ఒక ఒక గ్రౌండ్ లో కూర్చోండి మీరు మీకు ఏం కావాలో ఇచ్చేస్తామని చెప్పి కూర్చోబెట్టాడు కూర్చుని ఆయన అడిగారు అనమాట వచ్చేటప్పుడు బంగారం డబ్బు అంతా తెచ్చాడు ఒక్కొక్కరు లేపడుతుంటే నీకేం కావాలి నీకేం కావాలంటే అందరూ కూడా మాకు ఈ జన్మ చాలు వచ్చి జన్మలో నన్ను కమ్మోడు కింద గుట్టించమని అడిగారు మరి వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ నాట్ అని అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆయనకి సంబంధం లేదు ఆయన ఏం చేశాడు వెంటనే బ్రహ్మదేవాన్ని పిలిచాడు ఏమయ్యా అవకాశం ఉందో వచ్చి జన్మలో అందరూ కమ్మోలుగా పుట్టింది సార్ నా దగ్గర మెటీరియల్ లేదని చెప్పాడు వెంటనే గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు నాలుగు నెలలు పిలిచాడు మత మార్పుల్లా కుల మార్పు ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ ఈ పార్టీ పెట్టాలనుకున్న ఆయన ఉన్నాడు సంకల్పం చేసుకుంటున్నాడు మనకు వచ్చేది అంతా అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కొద్ది జనాభా యొక్క తెలివి తేట మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం మొత్తం అందరూ ఏమైతే మేము అసలు తట్టుకోలేమండి దయచేసి మేము అది సాధ్యం కాదని చెప్పారు అందుకునే ఆ వ్యక్తి ఆ రకంగా ఆలోచించి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి విసిగి వేసారిపోయి చివరికి ఆయన ప్రయత్నాలు ఆయన చేసుకున్నాడు అందువల్ల ఎవరు కూడా తొందరపడి బ్లడ్ అవ్వకండి మన పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో మన పిల్లలకు మనం బూస్ట్లు హార్లిక్స్లు ఏం అవసరం లేదు పుడితే ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతా ఉంటారు అది అలాంటి కమ్మకంలో మనం పుట్టాం అందుకనే ఏమంటారంటే మేము కమ్మ వాళ్ళం మేము గొప్ప వాళ్ళం మేము కమ్మ వాళ్ళం మేము ఎంతో గొప్ప వాళ్ళం మేము పాలకులం మేము పాలితులం మేమంతా సైనికులం విశ్వజన ప్రేమకులం ప్రపంచ శాంతి కాముకులం నడకలు నడతలు మేమంతా నన్నమూరి వారసులు నమ్రతలు వినమ్రతలు మేమంతా పరికాలకు అనుచరులు తరతరాల చరిత యుగ యుగాల భవిత నేను ఏమంటానంటే ఆ ఈ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు కూడా కమ్మవాడే లేకపోతే ఆయనకి అంత స్వార్థం ఉండదండి నేను ఒక విషయం అరవేంద్రానం నయనం ప్రధానం ఉన్నారు నేనేమంటానంటే సర్వ కులాయం కమ్మ కులం ప్రధానం సమయం మించిపోతుంది కాబట్టి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు సుభాషిత 
పూజలు ఏం చెప్తా అంటే భక్తి లేని పూజ శీలం లేని మనిషి వినే 